pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha utakuwa na mwenzangu Eva Anthony Kazimoto karibu Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amewataka viongozi wa taasisi zilizopewa dhamana ya kusimamia mazao makuu matano ya biashara ambayo ni ya pamba, tumbaku, korosho, chai na kahawa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Amesema mazao hayo ni muhimu sana katika kuwezesha mkakati wa serikali ya awamu ya tano wa kufikia uchumi wa viwanda kwani ndio mhimili wa kutoa malighafi za kuendesha viwanda husika na yana mnyororo mpana wa uzalishaji ambao una fursa ya kutoa ajira nyingi. Waziri mkuu ametoa kauli hiyo bungeni mjini Dodoma alipowasilisha hotuba yake ya kuairisha mkutano wa nane wa bunge. Amesema serikali imejipanga kuimarisha usimamizi katika uzalishaji na kuuza mazao hayo. Maelekezo na jitihada hizi zina lengo la kuwawezesha wakulima wetu wengi wa vijijini ambao ni takriban tano ya Watanzania wote kulima kilimo cha kisasa chenye tija na cha kibiashara ili kuwawezesha kuondokana na umaskini vile vile kuwawezesha wakulima kupata mbinu za kisasa za kuyafikia masoko ya wakika ya mazao hayo ili kupata bei nzuri na itakayoongezea kipato chao Ziri mkuu amesema serikali itahakikisha kuwa kila taasisi iliyopewa dhamana ya kusimamia mazao hayo yatekeleza majukumu yake ipasavyo sambamba na kuhakikisha kwamba watendaji wake wanafanya kazi hiyo kwa uadilifu na ufanisi mkubwa wakati huo huo waziri mkuu amesema jumla ya vijana wapatao laki moja wamelengwa kupata urasimishaji ujuzi kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2021 kupitia mpango wa kutathmini na kurasimisha ujenzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo Kampuni ya Reli Tanzania TRL imetangaza kusitisha safari zake mbili ili kutengeneza daraja lililosombwa na maji katika stesheni iliyoko kati ya Mazimbu na Morogoro mkoani Morogoro. TRL itasitisha safari zake za kutoka Dar es Salaam kwenda bara ile ya kutoka bara kwenda Dar es Salaam kati ya tarehe 19 na 21 ya mwezi huu wa Septemba mwaka 2017 ili kufanya ujenzi huo ambao ulikuwa ukisubiri ardhi kauke baada ya kubomoka wakati wa mvua ndipo matengenezo yafanyike wasimamizi wa usalama na masoko wa kampuni hiyo wanasema mbali na usumbufu utakaojitokeza katika kipindi hicho cha mpito lakini wanahakikisha kuwa usalama utakuwa wa hali ya juu ni kipindi mwafaka kufanyia maboresho zaidi kufanyia maboresho baada ya wahandisi kujirizisha. Kwa hiyo tunaomba kwa samani kwa usumbufu utakaojitokeza kwa wasafiri wetu wa abiria ya tarehe 19 ya kwenda bara ambayo tutasitisha na ya tarehe moja ya kutoka mikoa ya bara kuja Dar es Salaam ambayo na yenyewe tutasitisha. Lakini latiba zingine za treni zingine zitaendelea kama kawaida kwa maana ya kwamba abiria ya Rahamisi ambayo ni Dilax itakuwepo kama kawaida kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya bara Aa, na ile ya Ijumaa ambayo ni ordinary train itakuwepo na ya Jumapili. Hali ya usalama ni nzuri na baada ya kuona kwamba yale matengenezo ya muda mfupi yaliyofanyika pale kwenye lile daraja yamefikia kikomo chake na kipindi hiki ni kizuri kwa sababu kipindi kile kulikuwa na mvua na kulikuwa kumejaa maji tusingeweza kufanya chochote. Kwa sasa hivi kwa vile maji yamekauka ndio tutaweza kujenga kwa Usalama zaidi na kuhakikisha kwamba hilo daraja linakaa vizuri kwa ajili ya usafirishaji wa abiria na mizigo yetu. Kikubwa zaidi hapa tunachoangalia sio tu kukosa mapato. Tunatakiwa tunapowasafirisha abiria kwa njia ya treni tuwasafirishe kwenye miundo mbinu iliyo salama. Kwa tunachozingatia hasa kikubwa ni usalama wa abiria wetu, usalama wa mizigo ya wateja wetu tunaoipitisha kwenye njia ya reli. Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa ya kati katika anga ya Japan kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha wiki mbili. Jaribio hilo limefanyika siku moja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un 
kuitisha Japan kutokana na kuiunga mkono Marekani. Jeshi la Japan limesema kuwa kombora hilo limerushwa katika kisiwa cha Hokkaido na kisha kutua katika bahari ya Pacific. Akizungumzia jaribio hilo waziri wa ulinzi wa Japan Itsunori Onodera amesema wanaamini kombora kama hili pia lilirushwa na Korea Kaskazini Agusti 29. Aidha rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ameitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama la umoja wa mataifa. Baraza hilo limepanga kufanya mkutano wa dharura kutokana na jaribio hilo la Kombora. Pia Ethiopia ambayo inashikilia urais wa baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa mwezi huu imesema kuwa ni muhimu kufanya mkutano huo wa faraga. Jeshi la polisi Tanzania limesema kuwa linaanza kufuatilia makosa ya kimtandao. Ambayo kwa kipindi kirefu makosa hayo wananchi wamekuwa wakishindwa kuyapeleka katika vituo vya polisi. ACP Barnabas Mwakaluko ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Anasema kuwa jeshi hilo limeamua kushirikiana na mamlaka yenye dhamana ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA ili kuhakikisha kuwa uhalifu wa mitandao ya simu unakomeshwa. Simu leo ni kamera. Simu leo ni TV. Online TV. YouTube. Kwa hiyo hata wateja wanatumia. Kwa kuwa walengwa wa mambo haya ni jamii. Kwa hiyo nao wahalifu wachache wanapenda kutumia. Nipende sasa kuwaomba. Chochote kinachofanyika ambacho ni kosa la jinai, niwaombe msiende mamlaka ya mawasiliano. Msiende kwa watoa huduma. Njoo kituo cha polisi toa taarifa yako kama ni kosa la jinai. Watendaji wenye dhamana ya usalama wa kimtandao kutoka mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA wanasema ushirikiano kati ya wananchi, jeshi la polisi pamoja na mamlaka hiyo utasaidia kuonesha nia njema ya dhana ya ukuaji wa teknolojia nchini Tanzania usiokuwa na madhara. Tunaendelea kwa kuelimisha wananchi wetu kwamba ukipata changamoto yoyote inayohusu usalama au tuseme unapotendewa kosa la jinai umeibiwa umetukanwa umetishiwa maisha e, makosa yote yale ya jinai yanapotokea kwanza toa taarifa kituo cha polisi alafu hatua nyingine zitafuata vyombo hivi vinashirikiana mamlaka mawasiliano watoa huduma e, wanasaidia jeshi la polisi pamoja na mamlaka nyingine mbalimbali mbali, ili kuhakikisha kwanza haki inatendeka na uh, yule watuhumiwa wanapatikana. Wakati polisi anaendelea na uchunguzi lakini sisi tunaweza kukusaidia kuzuia hadhara uh, uh, uharibifu usiwe mkubwa zaidi. Lakini pale pale tunakupa sasa elimu ya kwamba umetumia hichi kifaa umekosea moja mbili tatu siku nyingine usifanye usifanye hivyo. Idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi yaliyofanywa na kundi linalojiita Dola ya Kiislamu IS kusini mwa Iraq imefikia 84. Taarifa hizi za vifo zimetolewa na maafisa wa afya. Vulizo huu wa mashambulizi yaliyotokea yamekuwa yakilenga eneo la kizuizi na mgahawa katika viunga vya mji wa Nasria kusini mwa jimbo la Dhi Qar. Takwimu za hivi karibuni zinazotangazwa na idara ya afya ya Nasria imesema kuwa watu wengine tisini na watatu wamejeruhiwa. Aidha washambuliaji waliokuwa wamevalia mikanda ya mabombu wamelenga maeneo hayo na muda mfupi baadaye magari mawili yaliyokuwa na mabomu yalilipuka nje ya mgahawa huo karibu na kizuizi. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinalotoa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. 
Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2225 na kuuzwa kwa shilingi 2247. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2970 na kuuzwa kwa shilingi 3000. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2641 na kuuzwa kwa shilingi 2668. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 82. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 168 na kuuzwa kwa shilingi 170. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 71. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto. Ivan Tony Kazimoto anaitimisha habari za soko la fedha zinazohitimisha swahili habari kwa sasa. Kwani habari wote walio shiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noah Altaika nasema asante.